ഹാലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നോക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാലത്ത് ചെയ്യാറില്ല ആദ്യം തന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എൻ്റെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉപ്പുമാവും അതിന് കൂട്ടിയത് പഴമാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പുമാവ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി മാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പി ഒന്നിച്ചിട്ട ഒരു വീഡിയോ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെയാണ് ആ കുഴഞ്ഞ ഉപ്പുമാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഉപ്പുമാവ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വിട്ട് കുഴഞ്ഞ ഉപ്പുമാവാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ റവയൊന്ന് വറുത്ത് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത് വറുക്കാത്ത റവ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കപ്പ് റവക്ക് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് മാം പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം അവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പല ഇത്തിരി ക്യാരറ്റ് ഇത്ര അരിഞ്ഞും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കടുകും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ ആദ്യം ഇടുന്നത് ഉഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി അപ്പം നെയ്യിൽ ചെയ്യുന്ന ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്യിലാ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കുക്കിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മേറിൻ്റെ ഈ കുക്ക് വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്ക് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ അലൂമിനിയം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക് വെയർ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് കാഡ്മിയം നിക്കൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള കെമിക്കലും ഇതിലില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു കുക്ക് വെയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുക്ക് വെയറിൽ ടോക്സിൻ ഫ്രീ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ അലൂമിനിയം അത് നൂറ് ശതമാനം സേഫാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടില്ല ഇതൊരു ജെൽ കോട്ടഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയല ആദ്യത്തെ സെറാമിക് കോട്ടിങ് അത് കുക്ക് വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ് ശതമാനം സേഫ് ആണെന്നുള്ളത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചൂട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് കുറക്കുക ചെറിയ തീ മതി ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപോലെ തന്നെ ചൂട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതായത് നമ്മളുടെ അയേൺ പാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൂലേ ആ ഒരു രീതി മൺചട്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൂലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ചെറിയ ചൂട് മതിയല്ലേ അത് ആദ്യം കൂടി ചൂടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ ആ ചൂട് നിലനിർത്തും അതേ രൂപം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂജൻ വേർഷൻ പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അടിവശത്ത് ഉള്ള ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ബോട്ടം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ എല്ലാം ചെറിയ ബെർണറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ബെർണറിൽ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ചൂട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും തുല്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ജെൽ കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമല്ല ഇതിപ്പം ഞാൻ ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റിവ്യൂ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു രൂപയും കുറച്ച് തരില്ല അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൈസക്ക് വാങ്ങണം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് വി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് വി ടു പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് ആ കോഡിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഏതെങ്കിലും ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ പാത്രത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കുക്കിങ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റൈല് ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായി ശരിക്കും തോന്നിയ ഒരു പാത്രമാണിത് ഇന്ന് വരെയും ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഇത്രയും വളരെ കംഫർട്ടബിളായി തോന്നി ഈ പാത്രം ഇതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയില്ല അത് ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അത് നമ്മൾക്ക് അവർ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അധികാരമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റാത്ത നമ്മൾക്ക് നല്ലതല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ റിവ്യൂക്ക് വെക്കില്ല അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലുകൾ സിലിക്കൺ ഒരു ഗ്രിപ്പുള്ള സിലിക്കൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കണമുണ്ട് കൈതന്നി പോകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇത് ചൂട് കയറിയില്ല ഒട്ടും തന്നെ ചൂട് കയറില്ല അത് എപ്പോഴും തണുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലിഡ് ഒരിക്കലും പൊട്ടയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലിഡിൻ്റെ അകത്ത് കൂടിയുള്ള ആ ഹോളും ഇല്ല ഇതിൽ കാരണം ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഹോളും അവർ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൈക്രോവേവിൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഓവണിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ഒക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വി ടു പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ആ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ലാഭം കിട്ടും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ പാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ഈ പാത്രം അടിപൊളിയാണല്ലോന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റിവ്യൂ കാണാത്തവരാണെന്ന് തോന്നുന്നത് പാത്രം അടിപൊളിയാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കണം അനുസരിച്ചിട്ട് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട പിന്നെന്താ പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു കറിയും ചോറും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്തിരി കക്കേർച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ആണെങ്കിൽ കക്കേർച്ചി കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ കക്കേർച്ചി നേരത്തെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിച്ച അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ വളരെ കുറവ് മതിയല്ല ഇതിനകത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഓയിൽ വളരെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒരിത്തിരി കക്കേറച്ചി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഇതായിട്ടാണ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമോ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കാരണം വേറൊരു പാത്രങ്ങളും കൂടി എടുക്കണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു പാത്രം തന്നെ കഴുകി കഴുകി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴുകുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴുകാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് തുടച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഒട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റിയെടുത്താലും മതി കഴുകി കഴുകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല കുറേ അഴുക്ക് പോലെ തോന്നിയാൽ മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി കണ്ട എത്ര നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് നോക്കിയാൽ വെറുതെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇത് കക്കേർച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു മുട്ട പൊരിച്ച് അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് റിച്ചാണ് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേപ്പല സവാളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലൊരു തീ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചിടുക ഇതൊരു അയൺ പാനിൻ്റെ പോലത്തെ ആ ഒരു ഗുണം ചെയ്യും അയൺ പാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ 
കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഇത്തിരി റൈസ് ഉണ്ട് ഒരു കപ്പ് റൈസ് ഉണ്ട് ആ റൈസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറിയിലൂടെ ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പോയി വൈകുന്നേരം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചായയും അതുപോലെ പഴം ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാരണം രാത്രി കുഴിമന്തി കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൽ എല്ലാവരും നിൽക്കണമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴിമന്തി അധികം ഇല്ല ഒരു നേരത്തേക്കുള്ളതേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നേരത്തേക്കുള്ളത് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് ചോറുണ്ട് ഞാൻ ചോറാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഴിമന്തിയുടെ ആ ഒരു റെസിപ്പി വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വീണ്ടും സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടി ഒരു സംശയവും ഇല്ല തെറ്റി ഒന്നും പോകില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാഗിഡ് ക്യൂബ് മൂന്ന് രൂപ കേട്ടോ ഒരെണ്ണത്തിന് അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇടാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുക ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മസാല മുഴുവൻ മസാലകൾ എടുത്ത് വെക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയണില്ല അരി കുതിർത്ത് വെക്കുക കഴുകിയതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വെക്കുക ചിക്കനും ഒക്കെ കഴുകി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ അളന്ന് അതിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പട്ട കറയാമ്പോൾ ഏലക്കായ ഇത്തിരി കുരുമുളക് ഇത്ര സാധനം ഒരു ഒരു കപ്പ് അരി ഇട്ടപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു ഒരു നാല് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ ഉപ്പ് വിട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് തണ്ടോടു കൂടി പച്ചമുളക പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് തണ്ടില്ലാത്ത പച്ചമുളക ആയിരുന്നു വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടി ഇടാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ഉണക്കം നാരങ്ങയും കൂടിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് മാത്രം ഇനി ചിക്കനും ക്യൂബും ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ തിളക്കാതെ ചിക്കൻ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അത് ചോരവെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ തിളച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വേവ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് മുക്കാൽ വേവ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ കോരി മാറ്റിയേക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഊറ്റി വെച്ച അരിയങ്ങൾ ഇടുക പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരും സംശയം ചോദിച്ച് രണ്ടര കപ്പാണോ ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടര കപ്പാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും കിടക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കിട്ടും ബേലീഫ് ഇപ്പോഴും ഇല്ല കേട്ടോ ബേലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നെയ്യൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഈ നാല് ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഈ നാല് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കാരണം അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ഇത്തിരി നമ്മുടെ ചിക്കനിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തിരി കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക അവിടെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമ്മൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അധികം നേരം ഒന്നും വെക്കണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാനിത് ആകെ ഇത്തിരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ മിനിയാന്ന് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കൻ ബാക്കി വന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ മേയറിൻ്റെ കുക്കുവേറിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഫുള്ള് എല്ലാ കുക്കിങ്ങും മേ കുക്കുവേറിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഓരോ തവണ നമ്മൾ കുക്ക് വെയർ ഇത് തണുത്തിട്ട് മാത്രമാണ് കഴുകാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെന്താ ആ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇറച്ചിയില്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളു എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ വേണ്ടല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റ് വരില്ല ആ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെളുത്തുള്ളി കോരി എടുത്തത് കഴിഞ്ഞാൽ വേടിയിൽ കണ്ടതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ കനൽ എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ചിലർ ചോദിച്ചിരുന്ന് അപ്പോൾ കനൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബേർണറിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കും എന്നിട്ട് ഞാനിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കനലിട്ട പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കത്തിച്ചു അപ്പോൾ പാത്രം ഇത്തിരി കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞ് അത് തേച്ചെടുക്കുക ഞാൻ തേച്ചെടുത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അപ്പോൾ അത് കത്തിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക്
അപ്പം ഇതധികം തിക്കായിട്ട് വന്നില്ല കാരണം എണ്ണ ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി എണ്ണ കൂടിപ്പോയിട്ട് എനിക്ക് തിക്കായിട്ട് വരില്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടാണ് മയണൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു എഗ് എഗ് വൈറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്നും ഇട്ടില്ല ഇത് കണ്ടോ കരിഞ്ഞ് പോയി ആ എണ്ണയാണ് കൂടുതലായി പോയത് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നല്ല സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇത് സ്മോക്കി ടേസ്റ്റുള്ള ആ ഒരു റൈസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് സൂപ്പറാണ് ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഡിന്നറും കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ വേണ്ട മയണൈസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ റൂബിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചേർത്തത് റൂബിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ തന്നെ കാണില്ലെന്ന് പറയുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ റൂബിനെയൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോൾ ആളുകളെണ്ണം കുറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ റൂബിന് ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതും സന്തോഷം എല്ലാവരും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒട്ടും ഇത് പട്ടികൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ റൂബീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടികളോടൊക്കെ സ്നേഹം തോന്നി തുടങ്ങിയെന്ന് ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാവരും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റുകൾ കാണാതെ പോയത് രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ആണ് കാണാതെ പോയേക്കണത് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത് കമൻറ്റുകൾ കാണുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ മറുപടി തരുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ഒക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കുഴപ്പം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഈ ഞാനിത് ഇരുപത്തഞ്ചല്ല ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തോളം ഈ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെർഫെക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താലും കേടില്ലാത്ത ഒരു പാത്രം അപ്പം ഇനി നമ്മളുടെ റൂബിയുടെ കുറച്ച് കുസൃതികൾ അവളുടെ ആ ഒരു ഡോളില്ലേ പട്ടിയുടെ പട്ടിയുടെ ഡോൾ ആ ഡോളിനെ അവൾ ആക്രമിക്കണേ അപ്പം ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്ലോഗ് തീർന്നു കേട്ടാ ബാക്കി റൂബിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവസാനം വരെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ ബ്ലോഗ് കണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും താങ്ക് യു Ha 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 ha.